విద్యా వ్యవస్థపై కరోనా పిడుగుపడింది విద్యా సంస్థలు తిరిగి ఎప్పుడు తెరుచుకుంటాయో తెలియని పరిస్థితి ఎడ్యుకేషన్ కు ఇబ్బంది రాకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి పెట్టాయి ప్రభుత్వాలు ఆన్లైన్ లో తరగతులు పరీక్షలకు కసరత్తు చేస్తున్నాయి ఆన్లైన్ లో పరీక్షల నిర్వహణ సాధ్యమేనా అనే చర్చ జరుగుతోంది పరీక్షా విధానం మారబోతుందా అనే ప్రచారం జరుగుతోంది విద్యా సంవత్సరం తుది దశకు చేరుకుంది రెండు వారాలు గడిస్తే పరీక్షలన్నీ అయిపోతాయని అనుకుంటుండగా కరోనా మహమ్మారి వచ్చిపడింది విద్యా వ్యవస్థను గందరగోళంలో పడేస్తుంది ఊహించిన ఉత్పాతంతో విద్యారంగం అతలాకుతలమైంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది మాయదారి రోగం పోయేదెప్పుడో విద్యా వ్యవస్థ పట్టాలెక్కేదెప్పుడో తెలియని పరిస్థితి దీంతో ఈ విద్యా సంవత్సరం ముగిసేదెప్పుడో కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యేదెప్పుడో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది అనేక రాష్ట్రాల్లో చాలా పరీక్షలు మధ్యలోనే అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయాయి మరికొన్ని పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి లాక్డౌన్ ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారో తెలియని పరిస్థితి పరీక్షలు తిరిగి మళ్లీ ఎప్పటి పద్దతిలో నిర్వహించడం సాధ్యమేనా అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి ఈ సమయంలో ప్రత్యామ్నాయాలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టాయి ఆన్లైన్ తరగతులు పరీక్షలతో గట్టెక్కాలనే ప్లాన్ చేస్తున్నాయి ఇప్పటికే పలు వర్సిటీలు విద్యా సంస్థలు ఆన్లైన్లో తరగతులు మొదలుపెట్టాయి సీబీఎస్ఈ కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహిస్తోంది అయితే ఆన్లైన్ తరగతుల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం సమస్యగా మారిందని అధ్యాపకులు అంటున్నారు ఏదో విధంగా పాఠాలు పూర్తి చేసినా పరీక్షలు నిర్వహించడం ఎలా అనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది ఆన్లైన్లో పరీక్షలు నిర్వహించే ఆలోచనలో ఉన్నా అది అంత ఈజీ కాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది ఎంట్రన్స్ టెస్టులైతే ఓకే కానీ థీరీ పరీక్షలు కష్టమనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఆన్లైన్లో డిస్క్రిప్టివ్ పరీక్షలు రాయటం విద్యార్థులకు కూడా అలవాటు లేకపోవడం పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది మిగతా విద్యార్థులతో పోల్చుకుంటే ఇంజనీరింగ్ పీజీ విద్యార్థులకు ఆన్లైన్తో కొంచెం ఎక్కువ సంబంధం ఉంటుంది అయినా ఇబ్బందులు వస్తాయని ఇంజనీరింగ్ కళాశాల యాజమాన్యాలు అంటున్నాయి విద్యార్థులు మానసికంగా సిద్ధంగా లేకపోవడం గతంలో రాసిన అనుభవాలు లేకపోవడం ఇబ్బందిగా మారిందని చెబుతున్నాయి అయితే పరీక్షల విషయంలో ఏఐసిటీఈ ఆలోచిస్తుందని ఫార్మేట్ మారే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది దీనికోసం ప్రతి కళాశాల నుంచి ఐదుగురు పేర్లు పంపించాలని కోరినట్లు చెబుతోంది కాలేజీ యాజమాన్యాలు పరీక్షల నిర్వహణ కష్టమైతే గత సెమిస్టర్ల ఆధారంగా విద్యార్థులకు మార్కులు వేయాలనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి కరోనా మహమ్మారి కాస్త విద్యార్థుల జీవితాలతోనూ ఆడుకుంటోంది పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశం లేకపోవడంతో అటు నిర్వాహకులకు ఇటు విద్యార్థులకు ఎటు పాలుపోలేని పరిస్థితి నెలకొంది ఈ వైరస్ అదుపులోకి రాకపోతే వచ్చే విద్యా సంవత్సరంపైనా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది